इससे पिछले दो वीडियोस में मौनजोदड़ो में पाई गई नर्तकी की मूर्ति यानी डांसिंग गर्ल और पुजारी राजा की मूर्ति यानी प्रिस्ट किंग स्टैचू के बारे में पूरी डिटेल से दो वीडियोस में कवर कर दिया गया है इस वीडियो में विशाल सन्नाकार से संबंधित सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और वीडियो के लास्ट में प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन कवर किए गए हैं तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और लास्ट में इन क्वेश्चन के आंसर आप जरूर दीजिएगा विशाल सनानागार को कई नामों से बुलाते हैं विशाल सनानागार महासनान घर और महान सनानागार तो कई सारे नाम है इसका इंग्लिश में द ग्रेट बात इसको बुलाते हैं ये कहाँ पर है मौनजोदड़ो में मौनजोदड़ो कहाँ पर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में किस नदी के तट पर सिंधु नदी के तट पर पहला क्वेश्चन यही है विशाल सनानागार कहाँ पर है तो ये है मौनजोदड़ो में मौनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टिला यानी माउंड ऑफ डेड ये कहाँ पर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में वर्तमान में भारत में नहीं है भारतीय इतिहास का प्रमुख हिस्सा है सिंधु घाटी सभ्यता से ये संबंधित है मौनजोदड़ो का महासनानागार संबंधित है कौन सी सभ्यता से संबंधित है ये सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता और एक और नाम है आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता और एक और नाम है नगरीय सभ्यता और एक और नाम है इसका कांस्य युगिन सभ्यता ये सारे नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल सनानागार के किन दिशाओं में सीढ़िया बनी हुई हैं तो ये एग्जाम यू पी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये विशाल सनानागार के किन दिशाओं में सीढ़ियाँ बनी हुई है उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं विशाल सनानागार के तो काफ़ी बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है इस सभ्यता की सबसे इम्पोर्टेंट जो इस सभ्यता की पहचान है अड़प्पा सभ्यता की इतिहास की पहचान है वो क्या है विशाल सनानागार तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं विशाल सनानागार का अंग्रेजी नाम क्या है द ग्रेट बाथ द ग्रेट बाथ इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक अनुमान के अनुसार विशाल सनानागार क्यों बनाया गया था तो विशाल सनानागार का निर्माण क्यों किया गया था धार्मिक अवसरों पर आम जनता आम जनता नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर ये यह पॉइंट याद रखें महत्वपूर्ण तो लोगों के लिए थे ये खास लोगों के लिए क्योंकि ये दुर्ग क्षेत्र में था दुर्ग क्षेत्र में विशिष्ट लोग ही रहते थे केवल तो उन्हीं के लिए था ये धार्मिक अवसरों पर जो महत्वपूर्ण तो लोग होते थे वो सामूहिक स्नान किया करते थे दुर्ग क्षेत्र में जो लोग रहते थे पुजारी वर्ग के लोग शासक वर्ग के लोग थे वो इसका क्या क्या नाम है मान स्नान घर नाम है इसका द ग्रेट बाथ इसका नाम है मान स्नानागार इसका नाम है तो काफी सारे नाम है इसके विशाल स्नानागार की लंबाई चौड़ाई और गहराई कितनी है ये जलाशय की गहराई है जो जलाशय तालाब था जिसमें नहाने के लिए जो बनाया गया था उसकी लंबाई कितनी है ग्यारह पॉइंट आठ आठ मीटर यदि टोटल एरिया की यदि पिचपन मीटर लंबाई होती है पिचपन मीटर लंबाई और तैंतीस मीटर चौड़ाई है जितने एरिया में ये फैला हुआ था विशाल सनानागार का क्षेत्र पूरे का लेकिन इसके जलाशय की जो लंबाई है ग्यारह पॉइंट अठासी एट एट मीटर है चौड़ाई है सेवन पॉइंट जीरो वन मीटर है और गहराई कितनी है टू पॉइंट फोर थ्री मीटर है ये है इसकी डायमेंशंस मान स्नानागार का जो जलाशय था जिसमें स्नान कर स्नान किया जाता था वो किस आकार में बना था आयताकार बना हुआ था वो रेक्टेंगुलर बना हुआ था इसकी लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई रेक्टेंगल की रहती है और लंबाई चौड़ाई अलग अलग मिलेगी इसकी रेक्टेंगल की ये पहचान है आयताकार की 11 मीटर लंबाई 7 मीटर चौड़ाई यदि ये वर्गाकार होता तो लंबाई और चौड़ाई सेम मिलती ये आयताकार था इसकी इमेज भी दिखाई जाएगी अभी आपको अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सिंधु सभ्यता में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानगार किस स्थान पर पाया गया है ये क्वेश्चन लगभग बहुत ज़्यादा बार तीस चालीस बार पिछले दो तीन साल में ही रिपीट हुआ है ये बहुत सारे एग्जाम्स में है मैं एग्जाम्स का नाम नहीं लिख पाया सभी के सभी का तो मैंने जहाँ भी देखा ये इस तरह से क्वेश्चन ये पूछा गया है विशाल सनानागार खुदाई के दौरान कहाँ पर मिला है तो उसका आंसर है मौनजोदड़ो मौनजोदड़ो से ये प्राप्त हुआ है मौनजोदड़ो कहाँ पर है वर्तमान में पाकिस्तान में हड़प्पा और मौनजोदड़ो दोनों के दोनों नगर पाकिस्तान में है मौनजोदड़ो की खोज कब हुई थी उन्नीस में किसने की थी राखड़दास बनर्जी ने की थी और नेक्स्ट पॉइंट इससे संबंधित जो द ग्रेट बात है उसके प्लास्टर के साथ लेपी लेपी तीटों से बनाया गया था ग्रेट बात को विशाल सनानागार को और प्राकृतिक टार की परत लगाई गई थी ताकि पानी अंदर न जा सके पानी यदि यदि जमीन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगी तो जमीन पानी को सोख लेती है 
तो विशेष प्रकार के ईंटों का विशेष पदार्थ का प्राकृतिक टार का प्रयोग किया गया था ताकि वो ईंटें पानी को न सोखें मान स्नानगार में पानी के कुएं से लाया जाता था पानी कहाँ से लिया जा एक पास में ही कुआ खोदा गया था इसमें वहाँ से पानी ताज़ा पानी इसमें डाला जाता था और उपयोग के बाद गंदे पानी को निकाल दिया जाता था और यहाँ पर गर्म पानी के गर, पानी को गर्म करने की भी व्यवस्था थी एक स्पेशल एक क्षेत्र साइड में बनाया गया था पानी को गर्म करने के लिए विशाल सनागा कहाँ पर बना था तो ये दुर्ग क्षेत्र में मिलता है दुर्ग क्षेत्र में क्या है दुर्ग क्षेत्र के बारे में बता देता हूँ आपको एक दुर्ग क्षेत्र होता था जिसमें विशिष्ट लोग रहते थे पुजारी वर्ग के व्यापारी वर्ग के शासक वर्ग के लोग रहते थे दुर्ग क्षेत्र और निचले नग, शहर नगर में ये अंतर है इसको पश्चिमी हिस्सा पश्चिमी हिस्से में रह मिलता था ये हर एक हर एक जितने भी खुदाई में की गई है जितने भी सतल हड़प्पा हो मौजूद हो राखी गढ़ी हो जो भी हो पूर्वी हिस्सा होता था नगर क्षेत्र ये ऊंचाई पर बनाया जाता था ईंटों के चबूतरे पर बनाया जाता था दुर्ग क्षेत्र जो है जहाँ पर विशाल सन्नानगर मिला है और ये निचाई पर बनाया जाता है अगला क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा हुआ हुआ इसी से संबंधित है तो ये पॉइंट आपको ध्यान रहना चाहिए किलेबंदी की जाती थी इस दुर्ग क्षेत्र को चारों ओर से एक दीवार से घेरा जाता था ताकि जंगली जानवर इसमें आसानी से न घुस सकें और कोई भी इसमें आसानी से हमला न कर सके चोरी चोर वगैरह न घुस सके किलेबंदी नहीं की गई थी निचले नगर की पुजारी व्यापारी और शासक वर्ग के अमीर लोग के वर्ग इस यहाँ पर रहते थे दुर्ग क्षेत्र में और आम जनता कहाँ पर रहती थी निचले नगर में वहाँ पर केवल मकान उनके बने हुए थे अगला प्रश्न इसी से संबंधित है निवन में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में दुर्ग का हिस्सा नहीं था तो दुर्ग में क्या क्या आते थे अनाज के लिए गोदाम इसी में बनाया जाता था दुर्ग क्षेत्र में बनाया जाता था महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए विशाल सन्नागार दुर्ग क्षेत्र में बना हुआ था बिल्कुल सही है धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदी धार्मिक समारोह के लिए अग्निवेदी भी होती थी जैसे कि विशाल सन्नागार के समय भी अग्निवेदी थी धार्मिक पूजा पाठ के लिए जनता के लिए आवासीय भवन कहाँ पर बने हुए थे निचले नगर में निचले नगर में बने हुए थे ये गलत है ऑप्शन डी इसमें गलत है सीपीओ में पूछा हुआ प्रश्न है ये ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना कौन सी है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अन्नानागर ग्रेनरी जो है इसी के पास में ही था ये विशाल सन्नानागर विशाल नाम लगा हुआ था इसका मतलब इसको टिक करके नहीं आना है आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा हुआ है तो अन्नानागर यानी ग्रेनरी ये क्या था धान्य कोठार था ये अनाज रखने के लिए गोदाम था एक तरह का ये अन्नानागर बहुत ही बड़ा था ये इससे बड़ा भवन कोई भी नहीं था पूरी हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही बड़ा भवन था ये विशाल सन्नानागर का किसके नज़दीक था अन्नानागर के ये मौजूदों में ही मिलता है ये भी अन्नानागर भी विशाल सन्नानागर भी मौजूदों में मिला था अन्नानागर को और क्या क्या नाम देते हैं धान्य कोठार बोलते हैं ग्रेनरी बोलते हैं अन्न भंडार भी बोल देते हैं धान्यगार भी इसको बोल देते हैं तो अलग अलग बुक्स में कई नाम इसके लिखे हुए मिलेंगे आपको अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है मौनजोदड़ों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है इसके पास माँ स्नानगर था जिसे द ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है तो माँ स्नानगर कहाँ पर था जिसे द ग्रेट बाथ के नाम से जाना जाता है ये कहाँ पर था मौनजोदड़ों में था विशेष अवसरों पर केवल महत्वपूर्ण लोग इस स्नान घर में डुबकी लगा सकते थे तो ये भी बिल्कुल सही है केवल महत्वपूर्ण लोग ही यहाँ पर स्नान कर सकते थे विशेष अवसरों पर स्नान करते थे महत्वपूर्ण लोग कहाँ पर विशाल स्नानागार में ये पुजारी राजा की मूर्ति से संबंधित पृष्ठ किंग स्टैचू ये भी यहीं से मिली थी मौजूदों से ही इसका भी सेपरेट वीडियो है ये भी आप जरूर देख लें प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन भी कवर किए गए हैं उसमें ये विशाल सन्नानागार की फोटो है इसमें उत्तर और दक्षिण में सेम टू सेम आमने सामने सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे तक उतरने के लिए इसमें पानी भर दिया जाता था और उसमें स्नान किया जाता था ये मकान बने हुए थे कपड़े वगैरह बदलने के लिए उत्तर दिशा की ओर और, और साइड में भी कुछ बने हुए थे एन मैंने वन लाइनर ए वे में कवर की थी तो उसमें विशाल सन्नानागार के बारे में क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं पेज संख्या आठ है ये कक्षा बारह की एन का उसमें विशाल सन्नागार के बारे में क्या क्या विशेषताएं लिखी हुई हैं विशाल सन्नागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जलाशय के तल तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग में दो सीढ़ियां बनी हुई थी जलाशय चारों ओर से एक आयताकार गलियारे से घिरा हुआ था 
तो अभी एमएज में देखा है तकार गलियार गलियारे से वो गिरा हुआ था इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे तीनों ओर कक्ष उत्तर में जो कक्ष हम मैंने टूट फूटे हुए आपको दिखाए थे कक्ष बने हुए थे जिनमें एक में एक बड़ा कुआ भी था कपड़े बदलने के भी काम आते थे ये कक्ष और वैसे स्नान करने के भी काम आते थे गर्म पानी भी करने की सुविधा थी उनमें स्नान पूजन के आयोजन के बाद जलाशय का पानी एक बड़े नाले के द्वारा बहा दिया जाता था जो पानी बेकार हो जाता था गंदा हो जाता था उसको बाहर बहा दिया जाता था साफ पानी फिर उसमें अगली बार स्नान के लिए डाला जाता था इसके उत्तर में एक छोटी संरचना थी जिसमें आठ स्नान घर बनाए गए थे उत्तर में एक छोटी संरचना थी आठ स्नान घर वहाँ पर बनाए गए थे इस स्नानगार का प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था जैसे कि आजकल सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र वगैरह कई सतलों पर प्रयागराज में भी कई स्थानों पर सामूहिक स्नान का आयोजन किया जाता है उसी तरह का आयोजन ये शायद रहता होगा तो एन का वीडियो भी मेरा पूरा जरूर देख लें पूरी बुक मैंने की करवाई है पेज वाइज वन लाइनर वे में इसके साइड में बहुमंजिला मकान भी थे तो वहाँ पर शायद पुरोहित वगैरह रहते होंगे तालाब के दक्षिण पश्चिम में एक नाली थी जिससे तालाब का गंदा पानी बाहर निकाला जाता था ये इस तरह का इसका मॉडल था उत्तर में सीढ़ियाँ थी दक्षिण में सीढ़ियाँ थी और ये पूरा और पश्चिमी दिशा है इसकी तो इस तरह से ये स्नानगर स्नानागार बना हुआ था इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में देना है इस वीडियो के दौरान आपको बता दिया गया है मौनजोदड़ो में एक वरत स्नानगार वरहत स्नानगार भी इसको बोल देते हैं तो कई नाम हो गए इसके तो वरत वरत विशाल एक ही बात है हिंदी में पर्यावरण चाहिए विशाल का ये स्नानगार पर तालाब में सीढ़ियाँ थी सीढ़ियाँ कौन से हिस्से में थी उत्तरी पास्त्र में दस के पास्त्र में या फिर पूर्वी में या फिर पश्चिमी में इनको मिलाकर आपको बताना है ए बी दोनों सही है कि या फिर केवल ए, ए सही है केवल बी सही है या फिर सी डी सही है तो कमेंट्स में आपको जल्दी से जवाब दे दीजिए इस क्वेश्चन का आप डांसिंग ग्रल स्टैचू ये मौनजोदड़ो से मिली थी खुदाई के दौरान इसका वीडियो भी आप जरूर देख लें और भी बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए हैं मैंने उन सभी वीडियोज को आप जरूर देख लीजिएगा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुल अस्सी वीडियोज इस चैनल पर और किसी भी चैनल पर इतने वीडियोज नहीं मिलेंगे तो अस्सी वीडियोस को उनको जरूर देख लीजिएगा पूरी डिटेल से मैंने सब